，完了完了，这下彻底完了。詹猫子，都是你干的好事，早就和你说过了，不要乱来，不要乱来。这一次我倒要看看你怎么收场。嗯，他妈的，不就是借他们急停机枪玩玩吗？有什么大不了的？老二，现在去给那个李排长认个错，或许还有弥补的机会。嗯黑云寨二当家山猫子不讲道义，趁着我们大部队出征，抢了我九排的机枪，还打伤了我的兵。你们这些人什么意思？是想踏平我们黑云寨吗？还有不少是我黑云寨的老人，投靠了八路，就不认我这个二当家的了吗？都赶紧给我滚犊子！哦，机枪是你抢的，我的兄弟是你打伤的。是劳资怎么了？你们那么多机枪放着不是浪费吗？大家都是打鬼子的，借我使使，下次能多打几个鬼子。但是你手底下的人太不识抬举，居然敢阻拦劳资！哟，李排长，这件事肯定有误会，我让山猫子给你们道个歉。都是一家人，不必闹成这样。大当家的，我不针对黑云寨的任何一个兄弟，我今天是来找山猫子为我兄弟讨个说法的，奉劝大家最好不要插手，以后我们友好相处。如若不然，那就抱歉了。兄弟们，准备攻击！我这边两个连加上一个炮兵排，一个机枪排，气势十足。至于黑云寨那边，之前能打能杀的悍匪，基本上都跟着独眼龙投降我九排了。现在还留下的，大部分都是混吃等死的。别看他们手上有我的急停马克沁重机枪，但此刻集体吓尿了。兄弟们，听我说，这事和你们无关。还有，别以为有急停重机枪就能耀武扬威了。我们连坦克都有，你们这些血肉之躯能顶得住这铁家伙吗？要不是李大帅联系你们这些无辜者，你们都没有架枪的机会。我们李大帅止住首恶。说的对，是二当家自己没理还不肯低头，拿我们当枪使。对面可是有大几百人打不过的，赶紧跑路，溜了溜了。这个时候。山猫子是真的慌了，你们的重机枪是烧火棍吗？你们都是废物吗？开枪，开枪啊！八挺重机枪，只有两挺重机枪坚定的开火了，剩下的那六个操控重机枪的黑云寨土匪还是很牛逼。哟，骑兵连，冲锋，胆敢开火的，全部给我诛杀！别别冲锋了，我们投降，我们投降！几个机灵的土匪立刻叛变。将山猫子活捉送到我手上，放开我！你们这群吃里扒外的小崽子，劳资是黑云寨二当家，劳资大哥救我！我抢这些重机枪也是为了咱黑云寨的将来，都是为了你啊！啊李大帅，您高抬贵手。嗯，当时他开枪的时候，可没想过我兄弟的死活。李瓶盖，我不就是打伤你一个手下吗？你至于吗？老子看你就是想要吞并我们黑云寨，你个狗东西，居心不良！你敢杀你爷爷，你爷爷就、啊……李大帅，我谢宝庆清楚现在的形势，我后悔当初没跟老三加入你们。一家人不说两家话，我谢宝庆以后心甘情愿带着我黑云寨的所有兄弟跟着您混，求您收留。<笑>我早就考虑到会有这一天，没想到来得这么快。现在解除了内忧，既然杀敌就能包装。所以我想着，应该是时的出击玩把大的了。坦克只是个开始，飞机亦不是终点。